Hi zusammen, Farbstoff hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video und wie versprochen, heute geht es um den Erz Elper und den neuen Inventory Cleaner, der jetzt mit der ersten Version in das Tool den Weg gefunden hat. Ähm, und ich zeige euch heute, was ihr damit machen könnt und vor allen Dingen, wo die Reise hingeht, damit ihr wisst, worauf ihr euch einstellen könnt. Nicht, dass dann die Fragen immer wieder kommen, was und wie kann man das und warum nicht und jenes. Also, legen wir los. Switch mal kurz zur Übersicht. Ich habe gerade den RS Elper Raid starten lassen und somit sind wir wie immer auf unserem Startbildschirm. Also, Punkt Nummer 1, was war das Ziel? Das Ziel ist es, wenn ihr ähm, hier im Artefaktlager seid, dort auf räumen zu lassen und ähm, aktuell ist es so es ist sehr 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 ätzend hier alles durchzuforsten und äh, items zu finden die eventuell nicht den vorgaben entsprechen da soll euch das tool helfen was macht das tool ihr drückt hier auf sell und dann sagt ihr dem tool hey tool bitte klickt mir die items an entweder die anzahl die ich dir angebe oder eben alle ähm, die nicht den regeln entsprechen für Behalten von Items. Und zwar, welche die da regelt, ist einfach, geht in den Autocell Einstellung rein und stellt euch hier die Einstellung ein. Die Einstellungen werden hier verwendet für das Artefaktlager. Genauso wie beim Verkaufen im Ingame. So, der Cell-Modus wird aktiviert. Der Helper würde jetzt dann hier alle anklicken und dann klickt. Ihr müsst aber auf Cell klicken. Also der Helper wird niemals euch den Cell-Button aktivieren. Das ist mit Absicht so einfach Safety. Safety first. So. Wenn wir jetzt hier äh, das Teil joinen, sieht das folgendermaßen aus. Aktuell ist der Inventar-Button, ich zeige ihn euch mal gerade hier. Der hier, da wo meine Maus ist, der ist jetzt, kann ich nicht anklicken, der ist ausgegraut. Wenn wir der Heldenübersicht joinen, dann wird er aktiv und ich kann ihn aktivieren oder deaktivieren. So, das heißt, wir deaktivieren ihn jetzt und können dann in den Zellstatus rein und klicken hier oben an. Er soll mal zwei Items machen und drücken wenn hier unten Artefakt Selling Mode machen wir noch mit aktiv und drücken Start. So, jetzt kommt eine Meldung und zwar die hier. No Artefakt Assignment won a Battle. Da kommt die Frage, was ist damit gemeint? Ja, das, was da steht. Und zwar folgendes, der Helper weiß noch nicht, welches Artefakt zu welchem Champ gehört. No Artefakt Assignment, das heißt, er kann aktuell mit dem Kram hier nichts anfangen. Okay, also dann drücken wir noch zum Stopp auf dem Helper, weil der Helper läuft hier unten. Drücken wir nochmal Stopp. Gehen dann in ein Dungeon Run rein. Oder am besten hier, weil da bezahlt er nichts. Einmal Start drücken. Joint den One. Start ihn kurz. Brecht ihn einfach ab. Dann hat der Helper alle Artefaktdaten zusammen. Schwupp. So. Und nun machen wir dasselbe wieder. Wir gehen wieder hier rein. Wählen Artefakte an. Klicken auf Sell. Und sagen dann, er soll mal fünf Items Unten hier, denkt dran, Inventory muss aktiviert sein und drückt dann auf Play. So, jetzt seht ihr schon, er versucht hier Artefakte zu applyen und hat fünf, da kommt der schöne Ton, fünf hat er gemacht. So, jetzt ist es so, okay, er hat jetzt fünf Artefakte angeklickt, aber wo sind die und welche? Die Übersicht ist eine Katastrophe im Spiel, das wisst ihr. Aus diesem Grund habe ich ihn mal einfallen lassen, im Helper könnte hier steht der Total Items of Selling 5 oder for Selling. Wenn ihr dort drauf drückt, öffnet sich ein Fenster. Moment, das zeige ich euch gerade. Ähm ich muss gerade suchen, welches ist. So, und dann nehmen wir den da. Da, da, da ist das. So, jetzt machen wir den Helper mal kurz kleiner, weil ich will euch was zeigen. Aktuell seht ihr ja auch im Spiel, haben wir fünf Items aktiviert oder angeklickt. Genauso wie im Helper auch hier ersichtlich. So, wenn wir jetzt im Helper sind und wir, uns gefällt ein Item nicht, was er aktiviert hat, zum Beispiel möchte ich gerne, dass er dieses Items Reflex Set behält, dann könnt ihr das anklicken. Dann kommt eine Frage und zwar, gucken ob ich das gerade kriege, die da, delete this item oder deselect this item, wenn wir da auf Ja klicken, passiert folgendes, ja, dann werden es nur noch vier und im Spiel sind es auch nur noch vier. Also ihr seht jetzt, im Spiel haben wir auch nur noch vier Items. Das heißt, ihr könnt dann nachträglich noch aussortieren. Sagt auch, naja, vielleicht triggert hier zweimal Speed und da auch zweimal Speed. Das wollen wir nicht haben. Ja, und dann könnt ihr dann hier einfach euch die Items auch wieder abwählen. Das ist überhaupt kein Thema. Das funktioniert. Das heißt, damit könnt ihr euch einfach schon vorausschauend ähm, sagen, ja, okay, vielleicht ändert doch nochmal die Regeln ab. Wenn ihr 
nichts eingebt an der Zahl 0 und drückt Play, dann versucht ihr einfach, also sucht ihr alle Items, die ihr habt. So, und ihr seht hier im Helper immer so ein, so ein, ein Try stehen. Also wie viele Versuche er da macht. Und ich zeige euch das gerade mal. Wenn ihr ein Item mal nicht findet, weil eure Bugdaten nicht passen, dann macht, versucht ihr das 30 Mal. Das geht so schnell. Seht ihr, wie schnell die Zahl hier ansteigt. Ähm, das heißt, versucht ihr das 30 Mal etwas zu tun, was der Helper vielleicht noch nicht weiß oder nicht kennt. Und danach macht er weiter. Das heißt, das war bisher ein Bug. Das soll, funktioniert bis jetzt einmal frei wieder. So. Natürlich, wenn ihr sagt, oh, jetzt habe ich schon 45 Items, das reicht mir jetzt, könnt ihr einfach Stopp drücken. Und der Helper stoppt und wir haben 49 Items. Wir machen wieder unsere Übersicht auf. Natürlich haben wir dann da auch wieder schön unsere ähm, große Anzahl an Items drin. So. Und wir können jetzt auch hier wieder sagen, was geht den da? Na, den will ich vielleicht behalten. Also die Select. So, dann möchten wir den da behalten und die Select und so weiter. Und ihr seht dann auch, wenn wir das jetzt wieder zumachen, im Spiel haben wir jetzt wieder zwei weniger, also 47. Und dann könnt ihr im, im Dings sagen Sell und er schmeißt euch alle äh, Items raus, die er ausgewählt hat. Ihr solltet an den Anfängen prüfen, ob das wirklich so passt, wie es passt. Ähm, einfach damit ihr eure Autosell-Regeln ähm, für stimmig erklären könnt. Also sprich, nicht, dass ihr euch was auswählt, ähm, deswegen auch die Sicherheit, dass jetzt am Anfang nur Level 0 Items ausgewählt werden. Einfach damit Sicherheit nicht irgendeiner euch ein gutes Level 16 Item ähm, schrottet. Das war der Hintergrund dabei. Also hier zum Beispiel, jetzt haben wir jetzt zum Beispiel einen HP, ähm, Schuh vom Stoneskin Set. Also den werde ich noch behalten wollen. Dann deaktiviere ich den und so weiter. Guckt da einfach durch, dass ihr macht nicht so viele Items mit einmal. Arbeitet euch da vielleicht in 50er Ranges dann da durch und ähm, dann wisst ihr was los ist. So, wo geht die Reise jetzt noch hin? Also, Thema Nummer 1 ist, es wird noch ähm, ein, ein, wie soll ich denn sagen, eine Möglichkeit geben, natürlich ähm, das Ganze zu filtern. Und zwar, wenn ich jetzt den Helper mal groß mache und ich klicke jetzt hier auf der Debug-Version, sieht man hier oben schon ein Zeichen, auf die Inventory, dann sieht man hier, ist schon hinterlegt die ganzen äh, Items, die es so gibt. Da kommen wir um dann Filter. Ihr seht, ich habe hier 2207, 6 Sterne, 359, 5 Sterne. Und ich kann jetzt hier auch die Items schon auswählen. Ähm, das wird dann so sein, wie bei den Max, ähm, bei den Champion wählen. Und so wird das so sein, ihr könnt dann hier aus allen Items wählen, die wir hier haben. Ihr könnt die dann filtern nach, welche mit Speed, ohne Speed etc. gelevelt mit Level. Und könnt die dann hier auswählen und dann werden die im Spiel ähm, ausgewählt. Das wird... Das Ziel sein bis zum Fertigstellen. Ähm, aktuell wird es so sein, das erste, was ich hinzufügen werde, ist ähm, jetzt mit der nächsten Version, mit dem Update von heute, werde ich euch eine Version äh, oder ein, hinzufügen, dass ja alles, was nicht Level, also kleiner Level 15 ist. Weil wer bis Level 12 gelevelt hat und dann nicht weiter levelt, meistens braucht er die Items dann nicht. Das heißt, ähm, Level 15 und Level 16 wird er euch nicht auswählen. Level darunter schon. So wird es dann erstmal im Standard sein. Ihr müsst halt aufpassen, wenn ihr dann hier drauf klickt, dass er euch dann die richtigen Items wählt. So, dann machen wir den Headbar wieder ein bisschen klein. Ähm, ansonsten hat sich für, die, für den Verkauf von Items gar nichts geändert. Das heißt, ähm, wenn ihr rausgeht und ihr fahrt jetzt hier in, den, in so einen Dungeon rein und lauft einen Dungeon rein, dann ist dort natürlich die Artefaktregeln gelten dort natürlich auch. Also ganz normal, die macht jetzt hier nochmal zwei Runs, äh, One Effective und Let's Go. Das heißt, da wird sich gar nichts ändern. Das, die Items verkauft ihr euch genauso nach den Regeln wie bisher. Das Artefakt Selling dient dazu, manche wollen, dass er hier nichts verkauft, sondern er soll die alle ins Lager packen und dann am Ende macht man so ein Cleaning ab und ähm, verkauft dann alles. Ja. Wer jetzt sagt, er möchte sein Artefaktlager von nur Wears befreien, weil er sagt, ja, ich möchte alle Rare Items weg haben. Dem empfehle ich das anders. Dem empfehle ich die Variante zu sagen, macht es lieber so, dass ihr sagt, ihr nehmt ähm, den Filter von Raid, weil da könnt ihr einfach sagen, markiere mir alle äh, Rare Items und dann sagt ihr Sell All. Das geht dann schneller, da würde der Helper einfach nur dasselbe nochmal machen. Deswegen kommt diese Option natürlich erstmal so in dem Maße nicht. Ihr könntet natürlich auch die Sell-Regeln vom Helper benutzen. Also, Nochmal die Grundregel ist, ihr solltet einen Run gemacht haben, damit der, äh, der Helper die Artefakte zuordnen kann. Das seht ihr daran, wenn ihr auf einen Champion draufklickt, müsst ihr die Artefakte sehen, dann äh, passt die Zuordnung. Und dann, ja. Gut, 
Das soll es dafür gewesen sein. Kurzer kleiner Guide. Ich hoffe, dass der Inventory Cleaner euch schon mal so ein bisschen helfen wird, euer Packlager aufzuräumen. Und dann, ähm, dü -dü 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 und, ja, dann solltet ihr damit viel Spaß haben. Wie gesagt, ähm, jetzt mit der heutigen Update werdet, wird dann so sein, dass ihr dann bis Level 14 alle markiert bekommt. Und ja, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video am Streams. Dann euer Fahrtauf. Ciao, ciao.